Ek groet julle vandag, weer eens in Jesus Christus, een koosbare naam, altyd te eer, altyd te voorig, om, om die woord van die Heere te deel, brood te breek, en uh, vir my altyd te voorig, om een boodskapper te wees, brood op die tafel te kan sit, en net die voorig, om bemachtig te wees, om in die naam van die Heere te kan praat, en uh, een verskuld te kan maak, in die gees en die harte van mense, en ek vertrouw ook vir die Heere, dat die Heere jou gees, jou hart sal open, so die saad wat in jou geest en jou hart val, dat hy die saad sal behoed bewaar, beskerm kunstmisse water sal gooi, en as tierlik die lande sal inoes, as die saad rijp is, ek prijs die Heere, vir absolute Heere, voor ek elke boodskap wat ek maak, elke leerstelling, elke video, absolute Heere voor ek, ek wil vandag gesels, oor iets wat nogal baie interessant is, ek dink het gaan baie van julle inspireer, en vooral geestelike leiders, doemnies, pastoren, um, hoe kan ek sê, uh, geestelike leiders en beraders wat werk met mense hier buitenkant, doen met weet predikante, um, dit, ek, ek voel in my geest en my hart dat dit is nodig dat die mens gesels en praat hier oor, vir alles het kom by die werk van die Heer, vir alles het kom by die siele van die mens, en uh, wie ook al bedien, wit, bruine, zwart, man, vrou of kind, um, wat een voorrecht, wat die eer is het om die woord van die Heere te kan bring en as instrument in jouself te kan sterf en vir die Heere te sê, Heere, hier is ek. En um, ja, ek praat met, met, met baie christene wat vandag tot bekering gekom het, wat, wat, wat nie bang is om hulle monde oop te maak en te praat, hulle hande en voete vuil te maak vir die koninkryk van God nie, maar het kom alles met een baie, baie groot verantwoordelikheid en ek dink dit wat ek vandag op die tafel gaan sit, gaan vir jou die idee gee, hoe belangrijk is gehoorzaamheid vir die Heere, en dat ons nooit buiten ons gesag het, door die tyd, sal praat en optree, en altyd in gehoorzaamheid sal optree, gehoorzaamheid is belangriker as offers, en uh, dit is nie, uh, um, hoe kan ek sê, ek het dit nie in een dag geleer nie, ek het dit in 10, 11 jaar in my leven geleer, hoe belangrijk gehoorzaamheid is vir die Heere, nou, jy weet met alle respect, daar is een absolute groot verskil, uh, hoe kan ek sê, tussen geestelike leiders, wat hulle eie kerke, besit, wat uit, wat, wat uit die kerk, weet, hoe kan ek sê, dominatie, uh, uh, instansie, uh, een of ander kerk het, enige geestelike leid, wat sy eie kerk het, en op een weekstukse basis, uh, sy kudde, sy skape bedien in die kerk, as hy daar optree, en uh, weekliks is jou ondersteuning daar, weekliks kry jy inkomstes, en weekliks is daar tienders wat inkom, maar het kom ook met baie werk, daar gaan baie werk in, uh, nie net bybelstudie en gebed nie, maar ook wat jy trou en begrawe en profiteer, en hoe kan ek sê, uh, um, ach het kom met soveel verantwoordelikere, maar ja, daar is een groot verskil van geestelike leier wat binnen hulle eie kerke werk, en uh, daar so uh, met hulle kudde, wat het ook al is, maak jy saal wat die getalle is, jy wat daarmee werk, as jy jou eie bedieningswerk het, en dan is daar al groot vers, as jy natuurlijk as geestelike leier, aan die buitenkante van die kerke werk, buiten mure, verstaan jy nie openlig, wat jy, een evangelist is, of een apostel, of een profeet, of waar die Heere jou ook al krachtig gebruik, die, die, die omstandighede is bietje anders te, en, um, as ons kyk na, een voorbeeld, soos om Angus Bachen ook, hy is een evangelist, en hy bedien, ja, het Shalom Ministry, sy het sy kantore, sy plaas, uh, sy hy, sy perseel waar, waar, hoe kan ek sê, wat hy, wat hy sy werk doen, wat hy sy bediening bedrijf, en hy het mense wat om ondersteun, familie wat om bid, en baie mense wat met om paai gekryd, maar dit is nog steeds, nie in een vaste, uh, hoe kan ek sê, hy is nie dagelijk in die selfde kerk, oor, oor, oor sy, sy bediening, sy werk is, buitenkant toe, verstaan jy, internationaal, ook soos, uh, die sociale platforms, dit ook toestaan en toelaat, en so werk het maar, in my eie leven ook, uh, my bediening is meer geestelik as wat het vleeslik is, maar jy werk met ongelooflik baie mense, en um, jy bereik baie mense, dier platforms, soos Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, verstaan jy, 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 jy bereik soveel mense, en jy stop niks beperk, jy, maar ons vertrou op die Heere, dat die saad wat uit ons geest, uit ons harte uitspreek, wat uit ons harte uitborrel, dat hy beheer sal vat oor hy saadkorrels, en hoe kan ek vandag vir jy sê, as jy iets openbaar hoor het van die duisternis tot die licht gebring, en um, ons vertrou die Heere, jy weet, ons is soos een stad met, wat, wat licht bring, wat op een berg gesit word, wat licht vir die, vir die wereld is, verstaan jy, en, en uh, ons vertrou vir God, dat die saad wat uit ons geest, uit ons hart uitkom, as het uit ons eie, uit, as het uit ons self uitkom, 
as het ons eie woord en saad is, daar aan niks van sal kom nie, maar as die saad wat uit ons gees, uit ons harte uit manifesteer, van die heilige gees afkom, wat in ons gees, in ons harte bly, en uit manifesteer en spreek, dan vertrouw ons die Heer, dat hy dit soos vier, oor hierdie land, oor hierdie wereld sal verspry, en natuurlijk daar waar die saad, en die gees, en die harte van mense val, dat die Heer beheer sal vat, oor hy saadkorrels, en uh, dit sal vorme maak, soos hy dit wil hee, alles natuurlijk, tot lof en eer, van sy koninkryk, um, ek wil van die geleerdheid gebruik maak, om vir, on, vir oogend, een wonderlijke skrif, met julle allemaal te deel, en terwijl ek hierdie skrif, hierdie, hierdie, hierdie woord gaan bring, wil ek vir julle graag deel, wat hierdie skrif, wat hierdie woord ook vir my beteken, vir al in die werk wat ek doen, um, wat ek voltuis vir die Heere werk, ek is geroep vir die Heere, uh, hy het my opgeroep vir die bedieningswerk wat ek doen, en het kom met groot verantwoordelijkheid, en uh, ek gaan maar een bykie my hart by gees deel vandag, met elke wat vandag na my luister, en ek vertrou die Heer dat die boodskap ook in jou hart sal ontkiem, en dat jy absoluut sal groei, nie stag, nacht, stag neer in jou verhouding met God nie, maar dat jy hierdie type saad en woord en brood sal gebruik om te groei in jou verhouding met die Heere, vir alles in die bedieningswerk van die Heere staan. Die skrifweesing wat op my hart gelewe word om vandag met julle allemaal te deel, is Johannes 21 vers 15 tot 17. Kom ek lees het vir julle, maak jou hart oop, trek op jou handbreek en uh, sit af jy self voor en luister mooi wat die, die woord wat ek breek en mag die Heere jou verstand open om die skrif ook te verstaan en my verduideliking en ook my eie lewe my eie bediening op die tafel gaan sit en vir julle ook verduidelik hoe wat ek ervaar en beleef hier buitenkant in, in 10, 11 jaar so bedieningswerk vir die Heere ek het Johannes 21 vers 15 tot 17 toe hulle klaar geëet het vraag Jesus vir Simon Petrus Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Heere, antwoord hy om, jy weet dat ek jy lief het. Hoor wat sê Jesus Christus vir hom, hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vir hom weer vir die tweede keer, Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Heere, antwoord hy om, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vraag hom een derde keer, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Paulus het bedroef geword, be, bedroef geword, omdat Jesus om die derde keer gevraad, het jy my lief? En hy het geantwoord, en hy antwoord om, Jere, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, Jesus, Laat my skape wei. Nou in my leven, as ek die skrif so'n bykie kan oopbreek, soos het, soos het ook op my hart gelewerd om vandag met julle te, te deel, het ek die vorig gehaard om met baie mense paie te kruis, van 2013 af, van november af, het ek eers op, hoe kan ek sê, opleiding gekry in die geest, bykie meer geleer, uh, uh, geestelike leier, oom wat op my pad gekom het, my geleier en versterk het met die woord, en vir my brood gegeet, my gehelp het opstaan, en, en uh, baie woord en wijs het met my gedeel, maar van daaraf het ek begin beweeg, en elke liewe persoon wat met my paaie gekruis het, of het een familielid was, en of het een vriend was, of het een kennis was, wie ook al op my pad gekom het, dit kom met groot verantwoordelijkheid, en vandag baie keer is al mense omdraai, en vir my sê maar, en mens, weet, ons het nie daar directe contact met mekaar mee nie, maar weet jy wat ons werk, en jy sal het ook so verstaan, is te, om Godse skape natuurlijk op te pas, maar ook toe te laat, dat die skape bykie wei, verstaan jy, ons kan nie, ons is nie God nie, ons is nie Messias nie, ons is, ons kan God nie voorse of aanjaag, of ons wil op die Heere afdwing nie, ons kan net op die fondamente bou, wat Jesus Christus vir ons nagelaat het, en op die spore trap, wat hy vir ons uitwees, en dit baie belangrik, jy, en in my bediening het ek met soveel mense paie gekruis, en die Heere stier mens op jou pad, hy gee en hy vat, maar jou werk is om as instrument van die Heere die brood te breek, of mense luister of nie, en later in hierdie leerstaan sal jy verstaan, hoe werk dit met die woord van die Heere, dus hoe kom die Heere vir elkeen een billike kans, een rechtverdige kans gee om die woord aan te hoor, jy moet het hoor, en maak jy saak of het familie of vriende is, of vriendinne of, of wie met jou paie kruis in die leven, en elke woord wat uit jou mond uit 
kom, vir alles in die bedieningswerk is, word alles neergeskryf, want op die oude van die dag, met die dag van oordeel, wanneer Jesus Christus afkom, as Jesus met jou praat, en jy gee, elke knie sal buig, elke tong sal beleid, die dag wanneer jy rekenskap gee van jou leven, jy draai om en sê, Heere, ek het nie dit gewee, nie Heere, niemand het dit vir my geleer, gaan die Heere sê, nie, 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 soggens en saans, stier ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het, of het nou, oom Angus Baggen is, wat die evangelis is, of het nou ek is, Koert Jordaan, wat die apostel is, of het die profete is, wie die Heere ook al op jou pad stier, die getuies van die jimmel en die hel, skryf alles neer wat vir jou vermaan en geleer word, so as ek by jou was, as jy met my paaie kruis, en ek leer vir jou, jy mag nie voor huwelikse seks, as ek vir jou leer, jy mag nie echt preek pleeg nie, heilig jou sabbatdag, moet nie moord pleeg nie, moet nie bezig wees met geldwasserij, en, 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 en diefstal nie, wees rechtverig, en wees eerlijk en oprecht met jou regering, betaal jou, betaal jou belastings, en um, hoe kan ek sê, die moeds en moenies, wat die bediening vir jou kon weer, kan jy nie morgen omdraai, as jou lewe uit mekaar uitval, en vir die heren sê, maar weet jy wat Koert is slecht, of om Angus Baggen of slecht, of hierdie ouwe is slecht, terwyl die heren op die einde van die dag, weer die getuies van die himmel en die hel, het gehoor wat gesprek is, Godse engel het alles opgeskryf, so op die einde van die dag sal, jou eie dwaasheid aan die hele, aan die hele wereld, aan die Heere geopenbaar word, op die einde van die dag, so daar is die dak en daif, as het kom by die diepere vlakke, van die werk van die Heer, maar dit kom met, een absolute groot verantwoordigheid, as jy in jouself sterf, dan gaan dit nie meer oor jouself, jy weet baie geestelike leiders, het hulle eie geestelike, weet hulle eie kerk en stansies, en elke zondag is daar mense wat jy ondersteun, en jy kry jou tiendes in, jy kry jou, jou offergaves in, jy dag, dagelijks, wekelijks mense wat vir jou ondersteun, en vir jou bid, waar in ons kanale werk het anders te, versta jy, daar is een doel en een rede, hoekom die Heere mense uit die kerk uitvat, om een sekere bedieningswerk vir hom te doen, versta jy, en, en, jy moet op die einde van die dag, stier die Heere jou uit, jy spreek, jy praat, jy help, jy beraad, jy bid, jy, jy, jy ondersteun, maar as die Heere ook vir jou sê, staan terug, gaan staan jy terug, want alles gaan oor gehoorzaamheid, versta jy, as jy ek, wat jou red nie, dit is die heilige geest wat jou aanraak en jou red, en dit is God wat jou bemachtig en jou ontvankelijk maak en jou oortuig, dier die kracht van die heilige geest, en vir jou natuurlijk die gesag die autoriteit gee om die pad te stap, waar die Heere ook al vir jou een plek het verstaan jy, ek het die voorraad gehaard om met baie baie mense in my levens te werk, selfs geestelike leiers onder wit, bruin en swaard ek het die voorraad gehaard, mans, vrou, kinders ach, of hulle Afrikaans, Engels, of Soto, of Zulu praat, waar hulle ook al bly, dit is wonderlijk hoe die bedieners werk, want jy sien, jy is tot geen dominatie, of kerkinstansie beperk, jy versta jy, ek kan van hier al werk met iemand in Amerika, ek kan met iemand werk in Namibie, Botswana, ehm, Ek kan met enige persoon recht oor die wereld werk, wat natuurlijk ook my taal verstaan, maar ook wat die Heere op my pad stuur, wat die Heere vir my toelaat en toestemming gee, om beraring te doen, om bevrijding te doen, om geestelik te versterk en te bid en te ondersteun. Alles gaan oor die stem van die Heere Gees om jou geluid te laat leid dier die stem van die Heere Gees. So ja, ons het nie mire nie, ons het die beperkings oor ons bediening sê, ons het wel buitenkant, en jy het nie altyd die 100% die ondersteuning van die eerste persoon wat met jou paie gekruis het, tot waar jy vandag is, 10, 11 jaar, baie mense wat in die eerste jaar van jou bediening met jou paie gekruis het, is nie meer daar vandag nie, maar elkeen is bedien, en daar is verantwoordelikheid gevat, en die persoon beweeg aan, en partij sal vat, en partij sal los, en ons sal het nou beter verstaan, as ek, bietjie dieper in die skrif en in die bediening inwerk en vele ondersteun. Dit is eigenlijk verskrikkelijk interessant. Ek het byvoorbeeld so in 2020 het ek een jongman ontmoet, een jongman wat op my pad gekom het nogal dier Facebook, een man daar so van Noordwest sy richting af en wat ook hulle eie plaas het, een jong sien, een prachtige sien en een wat ook maar foute gemaakt, en niemand van ons is perfect, die woord sê, daar sê die wat goed is, is die vader wat in die hemel is, maar geseend is die wat besef, hoe afhankelijk hulle van God is, wat aan hulle behoor die koninkrijk van God, en natuurlijk geseend is die vredemaker, wat hulle sal kinders van God genoem word, maar die seen het op my pad gekom, en hy was nog, hy baie lief vir die heren, hy het bekeer, nader aan die heren gekom, hy was baie tegen mekaar, 
en hy diep in sy geest en sy hart geweet, dat daar ouwe baie mense is wat mislei, dat is baie valse christusse en valse profete hier buiten, en ja, die Heer het om op my pad gestuur, ons het mekaar in die tye van COVID, het ons mekaar ontmoet, uh, meestal oor, oor technologie, en uh, die Heer het my gelei om hierdie jongman uh, be- berading en bevrijding op hom te doen, en die man het het gevat, dat ek vir julle sê, 2020 het hy gevat, hy het die bevrijdingsdeur gewerk, sy leven recht gekry by die Heere, en hy het begin uitbeweeg, en baie nabe in die Heere leven, en vandag nog baie, baie getrouw, baie lief vir die Heere, gehoorzaam vir die Heere, en ja, die Heere het om, omdat sy, um, hulle ook hulle eie plaas het, het die Heere om, nie noodwendig op, 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 op hulle eie plaas, maar het baie kindigheid, het baie wijsheid ontvang, en uh, hy het in Amerika opgeëindig, hy het tot in Zambia opgeëindig, maar in al die tye wat hy gewerk het, ook vir goeie finansies, en vir, het, hy, het hy die werk van die Heere ondersteun, hy was nie bang om, om, om uit te reik en mense te help, wat op ons pad gekom het, hy was nie bang om sy handen voet te vuil te maak vir die Koninkrijk van God, en hy is ongelooflik getrouw en gehoorzaam, wat dit alles aan betref, en die man het hier na hulle pad gestap, en weet julle wat, ehm, um, Van die tye af wat hy op my pad gekom het, het hy altyd aan my aangehou, van al toe die COVID, uh, weet die COVID-19, toe die beperkings weggeval het, het hy altyd aan my aangehou, oom, jy moet vir my kom keier, uh, my pa te plaas, en uh, ek wil graag, ek wil oom ontmoet, ek wil oom, ek wil hee oom en oom sy gesin en familie moet vir my kom keier, en ek wil my, my gesin en my familie, my ouwer wil ek aan, aan, aan jou voorstel, en mys kon sien hy is honger, en hy, en hy wil net afsmeer van dit wat uit sy, uit sy lewe, uit lewende water, wat uit sy lewe borrel, en die licht, en die glorie van God, wat uit, wat uit sy lewe uit skyn, uit sy lewe uit manifesteer, maar nog nooit, het ek opdracht en toestemming van die Heere af ontvang, en dit is altyd lekker, ja, jy word uitgenooi, alles is verniet, alles is op jy huis, kom net daar naartoe, daar is een hele lang naweek vir jou, jy kan ski daar, jy kan, ach, jy kan gaan loop daar, jy kan in die natuur wees, al die lekker dinge, maar weet jy wat, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, en God het altyd een specifieke doel en rede, vir alles in jouself gesterf, en die woord sê as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, so jy moet minder word, God moet meer word dier jou, Johannes 3.30, en dit is wat die naam van die leerstelling ook, ook is, ek moet minder word, en God moet meer word, dit waar oor die leerstelling gaan, so baie belangrijk, vir oor die drie jaar het hy aan my gekerm en gevra, elke, elke maand amper het hy vir my gesê, oom, wanneer kom jy vir my keier, bid vir die Heere, en hy het verstaan ook, ek sê vir hom, ek doe niks as die Heere my nie opdracht gee nie, maar die Heere, tree met wijsheid op, en die Heere, <coughs> sy perfecte wil en plan, is altyd groter as wat die mens ooit, ooit kan dink, en weet julle, ek het hierdie naweek wat voorbij is, het ek hiervoor gehaard, om toestemming van die Heere af te ontvang, ek en my vrou, om dier te gaan, na hom toe vol, by hom te gaan keier vir die naweek, en wie is die Heere werk, het alles 100, 100% in plek geval, Ek moet eerlijk maar sê, die sout van die aarde, van die mense, lewe tussen ons mense, en elke dorp, elke stad, is daar die goud van Godse Koninkrijk, en, en absoluut die sout van die aarde mense, wat jou op jou handen dra, um, ek was in my lewe lang klaar so bederf, en nou nog soet, en, en vol geëet, en net lekker geself, brood gebreek, met eisters van die lewe, met sout van die aarde mense, En weet jy, soos een mens daar ingestap en die manier hoe jy ontvang het, die gasvrijheid en uh, die liefde wat jy ontvang het, wildsvreemde mense wat jy in jou leven nie ontmoet het nie. En hoe die Heere van die eerste staanspoor wat jy in hulle huis instap in Rustenburg, wat jy woord breek vir een uur, uur en een half en dan uitbeweeg, jy los jou karmel en daar gaan ons, ons gaan plaas toe. En weet jy, daai aan, toe sit ek en na hierdie jong man, toe keir ons, een jong seen, hy is in die derags, wat hy vir die oom braai en, en lekker van die Heere praat en brood breek en, en tot laat aand wat ons sit en keir en gesels oor die Heere. En die volgende dag, toe bring die Heere sy ouwers en uh, sy broer hulle en allemaal daar na die plaas toe en hoe die Heere vir elke ene geleedheid en een kans gee om op een specifieke tyd van die dag met hulle brood te breek en woord te breek en hoe honger hulle is en hoe, dit, hoe het elke ene dit inneem in hulle gees en hulle harte in. Dit was vir my absolute eer en voorrecht. Jy weet, 
Op die ene vijf dag, allemaal van ons wat saam gesit het aan die tafels, daar is so een lekker poikie koos geëet het, gesels het van die Heere. Ons allemaal het een ding in doel gehad. Een, hoe kan ik sê, ons het iets in, in, in komen gehad, in gemeenskap gehad. En dit is ons allemaal is lief vir die Heere. Dit gaan net oor die verskinnende vlakke, die geestelike diepte wat elkeen die Heere aan bid en die partij is op een beginfase, partij is in die diepere fase, partij drink melk in die geloof, partij eet vlees in hulle geloof, maar die absie te eer en voorig om, om handen te vat, en met families en vrienden, met medebroers en sisters in die kostbare naam, brood te kan breek en te kan ontvang, ek was langklaas in my leven, so op die handen gedra, en, en bederf, en, en, en vol, vol gevoer, ek het langklaas so lekker geëet, en wie waar die Heere wil daar dier vir julle, en weet julle hoekom gebeur syke dinge, want is God sy perfecte wil en plan, hy gee die opdracht, en hy te doel in die rede, want weet jy wat, ek het miskien nie altyd finansies, in my eie plaas, en al die rijkdom van die wereld, maar weet jy wat, God het my gesê met wijsheid, en so die hand, die ene hand, die ander ene gewas, en het ons brood gebreek, en mekaar versterk geestelik en vleeslik, vir my absolute eer en voorheg, om nieuwe mense sy kan ontmoet, sout op die aarde mense, en ook brood, ook brood in hulle harte in te deel, en saad te plant, en die Heere te vertrou, dat die Heere dit verder sal vat, en van hier af, wat doen ek van hier af, ek bid vir hulle, ek bid dat die saad geplant is, die wijsheid wat hulle geleer, die, broek, die bybel wat oopgebreek is, dat het sal groei in hulle, dat het sal groei, en dat die Heere die kunst mis die water sal gooi, jy weet ek, die pa van die plaas, hy vertel vir my, hoe het in die plaas gekoop in 2015, toe was het net grond, waar jy kyk, daar was absoluut niks op die enorme lekker stuk grond, die niks, daar was net met bosjes en sand, en hoe die man die plaas opgebouw het, ek vir julle sê, dit is een vijfster paradijs, tuin van Eden in die middel van die bosveld, en wie was lekker vir my, nou sit ek in die pa en gesels, die seense pa, en jy kan sien, dit is een behoefte, dit is een begeerte in sy hart, het allemaal hy vreugde saam met hom moet deel, jy weet, ek vergelijk dit, ek sê vir hom, ek kan sien, jy is gelukkig, want jou kinders is gelukkig, ek kan sien in jou hart, jy wil hee, dat allemaal moet die plaas saam met jou deel, allemaal moet saam met jou blij wees, want jy is dankbaar en vol vreugde vir dit wat God vir jou gegeet, jy weet, dit is soos een skiboot, as jy vandag er nog alle rijk mens is, Ek kan vir jou lekker skiboot koop, sal die persoon wat die skiboot het, vir jou sê, die boot beteken absoluut niks vir jou, <coughs> as daar nie mense is, wat saam met jou die boot kan klim, saam petro koop en, brandstof koop en, vleis koop en, stuiks en, gaan braai en, lekker tjoep rui en, ski en, allemaal saam, wat vriende en familie die boot kan geniet, as daar nie sikke mense is, die beteken die boot vir jou absoluut niks, en dit is wat ek met die plaas ook gesien het, hoe belangrijk is het vir die eienaar van die plaas, die oom, ek noem hom my oom, want hy is my meter en hy is ouwer as ek, maar die vreugde wat in die manse hart uitskitter, omdat hy weet hy maak harte gelukkig, wat die eer, wat die voorig om met sikke mense brood te deel, en hoe die sien, die, die jong sien wat op my pad gekom het, hoe hy gegroeid en geleer het van 2020 af, hy leen sy oor aan niks en niemand uit nie, en hy wacht op die Heere, hy wacht op die Heere, wat is die pad voor, toe hy nou teruggekom van Zambia af, en nou moet hy weet, nou kan sy leven een van vier richtings gaan, die eerste richting, is God kan hom gebruik in die bediening, alright, dis die, God roep hom op vir die bediening, hy gaan voltyd vir die Heere begin werk, tweedens kan die Heere vir hom opdracht gee, en hy kan begin op sy paase plaas, kan hy begin met die boerderij, en daar is genoeg, hektars om haar absolute sukses te maak, en hy het natuurlijk die kennis en die wijsheid, maar die belangrijkste van alles, dan het hy Godse Seen oor dit, en hy weet dit wat hy daar doen, Godse Seen is daar oor, sy beskerming is oor dit, en natuurlijk sal haar vrug en Seen wees, baie baie belangrijk, alright, dit is belangrijk dat jy weet, wat jou talent, jou gave, waar God jou wil gebruik, waarvoor hy jou wil gebruik, en uh, waar wil hy jou plaas, verstaan jy baie belang, of daarins kan hier om weer uitstuur oor Seen, of weer in die Afrika lande in, om weer daar te gaan werk en te help boer, um, of vierens kan die Heer om automatisch kom haal, omdat hy een absolute heilige offer vir God is, baie lief vir die Heer, ek het vir die jongman die wereldse respect, en uh, die mooiste hart, en dit is die lekkerste partij, jy weet, 
Jy, 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 jy kruis paie met soveel mens, of het vrienden of vriendinnen of familie is, en wie wat op die einde van die dag, jy moet die brood breek, jy moet doen wat die Heer op jou gees, op jou hart leeuw te doen, en dan staan jy terug, verstaan jy, dit is nie vir jou om God en Messias te speel, en mense met stok en klip en richting en te forceer, en dag en nacht in die deurkoosijn en deur te stap, en dag en nacht te bel en te hoor, goed of slecht, hoe lyk jou dag vandag nie, jy kan bid, jy kan ondersteun, maar is op die einde van die dag, die heilige geest, die werk van die Heere, wat in die persoon gedoen het, dit is Godse skeppingswerk, sy perfecte wil en plan, goed en slecht, sal in die jong man, of in die jong sien, of jong dochter, of wie ook kom het by paie kruis, die Heere sy perfecte wil, sal in so'n persoon sy leven geskiet. En dit is wat hierdie skrif, wat ek vir oog en vir julle gelees het, so, so na by my haar bring, wat die Heere sê, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei, hoekom leer die Heere, wat die Heere weet, Dis nie vir ons om God en Messias te speel, jy weet baie kere, dink jy, jy is automatis, is jy een middelman van die persoon wat jy bedien het, en het werk nie so nie, ek leer my mense, dat as jy klaar gedoe, ons het bevrijde doen, jy het sone blijf gedoen, jy is een 100% syverheid en heiligheid voor die Heere, en ek het dit ook getoets met die Heere, as jy daar wegtrek, gaan dit oor jou, en jou verhouding met God, jy het net een middelaar tussen jou en God, en sy naam, is Jesus Christus, dit is nie vir my om daar te krap nie, ons kan mekaar bemoedig, ons kan mekaar ondersteun, ons kan vir mekaar lief wees, maar dit is nie vir my om dag en nacht jou deurkoosijne deur te stap, ek kan vir jou bid, dit is wat die VC6-18 sê, ons moet bid vir mekaar, ons moet bid vir ons mede geloofiges, broers en sisters, maar maar jy moet ook kan terugstaan, en goed en slecht, daar waar die persoon het dier moeilike tye gaan, weet dat die Heere sluip eister op eister, en jy sal die beproevense verdrukking gaan, aanvalle, tydperke, jy het ook een kruis om te dra, en die wereld sal jou hart, want jy is nie meer deel van die wereld nie, so die Heere sal jou versterk, en jou vorme maak, soos hy jou wil hee, alle tot lof en eer van sy koninkryk, en hy sal baie belangrik, 1 Korintiërs 10-13, hy sal nie toel al dat jy buiten jou vermoe, jou krachte beproe word, hy geef vir jou een uitkomst, en die uitkomst is natuurlijk Jesus Christus, die bloedie kruis, die naam van Jesus, is tegen Satan, en sy jylle boose koning, ek nou luister vir my, luister wat ek vandag met jylle deel, as ek weer eens hierdie, hierdie jong man, hierdie jong sien, en sy pa, sy familie, voor jylle kan plaas, Dan wil ek vandag vir jou sê, ja nie, ek sit nie my voete by die hekke uit, as die Heere my nie opdrag gee nie, so dit het ons so 2-3 jaar gevat, wat hy my die hele tyd op my einde gehang het, en sê het, oom, kom keier vir my, die plaas is oom, kom bykie uit man, kom na die natuur toe, kom breek bykie brood hier met die familie, en kom sien, kom deel in ons vreugde, en weet jy wat, die Heere sy tyd was absoluut, absoluut perfect, as ek net kyk na hierdie gesin, hierdie familie, sy broer, sy, 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 koonsissie, en, en, haar kinders, en, die pa, en die ma, en, en, jy weet wat, nie een van die mense, was zonne foute nie, nie een nie, nie een van hulle nie, maar wie op die einde van die dag, nee, die Heere sit jy op die rechte tyd, op die rechte plek, en die geest, die heilige geest, doen die werk, en hy open hulle verstand, om die skrif te verstaan, en wat die absolute Heere voorig, jy kan sien, as jy in geloof, in gehoorzaamheid optree, hoe val alles 100% in plek, en ek wil vandaf, jy sê, soms lyk die wereld vir jou donker hier buiten, soms lyk alles net negatief en sleg, en allemaal wil net oppak en weg haar kloop, ek wil vandaf, jy sê, die sout van die aarde, binnen Suid-Afrika, ons moet mekaar net vind, ons moet net van vooraf terug beweeg na die Heere toe, en sy wat uit in heiligheid kom, doen wat die Bijbel sê, sy honde beleid, is bevrijding doen, terug beweeg na die Heere toe, en mekaar begin optel, mekaar bou, begin bid vir mekaar, en vergewe, en voor toe kyk, en positief spreek, en ek vir jou sê, jy is baie christen, ek werk met baie christen, wit, bruin en zwart, man, vrou of kind, in hierdie land, selfs in die hele wereld, jy is baie, jy is nou baie, ek is verskrikkelijk positief, weet jy wat, as hoop in Jesus Christus, want hy kan alles by mekaar bring, vir hom is niks onmoendlik nie, so baie belangrik, as ek kyk ter hy familie, ek gee nou juist, ek werk nou juist met hy, met hy familie, juist om dit so'n bykie makkeliker aan allemaal te verduidelik, maar so het baie mense met my paie gekryd, of het familie is, of het vriende, vriendinne is, kennisse, 
Die Heere is die mens op jou pad en dan beweeg hulle aan. Versta jy, is min wat mense die Heere tyd ondersteun, maar jou werk is om te praat of hulle luister of nie. Maar die Heere wees vir my, vir alles ek nou, dit wat ek nou openbaar aan julle, en ook as ek nou kyk natuurlijk na hierdie jong man en sy pa, sy, die hele familie, dan bring die Heere hierdie skrif ook by mekaar saam met die Heere, laat my skape wei. Verstaan jy, uh, uh, hoe kan ek sê, wat die Heere sê, ja, laat my skape wei, pas my skape op, want dit is jou werk, jy moet bid vir, jy moet ondersteun, maar die Heere verwacht jy van jou dag en nacht, hulle moet stok en klipper te slaan, en in hulle levens te investeer, kijk, jy kan nie een mens maak, lief jy is vir jou nie, jy kan ook nie een mens maak, jou ondersteun nie, elke van ons het een vrye wil en kiese, en jy moet gaan waar jou geest, jou hart leid, waar jy op die einde van die dag gelukkig wees, en jy moet die woord kan toets met die woord, of jy nou by hom engels op eindig, of by my, of by jou pa, pa, pastoor, of predikant, jy moet die woord kan toets met die woord, en jy moet in jou geest en jou hart vrede kan vind daarmee, die bybel ken, wat dat die ook na die stem van die heilige geest luister, dit is hoe jy groei, jy kan nie sit en stag neer, en soos een blinde mol op die water stap, en nie weet wat die richting nie, nou die Heere geef vir my, uh, Matthies 13 vers 19 tot 23, ek gaan dit die visies lees nie, maar in my, in my, in my 10 jaar, 11 jaar van bedieningswerk vir die Heere, het ek my verskinnende christene te doen gekry, ok, en ek gaan het nou met julle deel, ek, ek, ek gaan vir julle vier, hoe kan ek sê, type, vier type christen mense, met wie ek dagelijks in my leven te doen gehad het, gaan ek met julle deel, daar sal altyd, hierdie type, hierdie, hoe kan ek sê, altyd hierdie vier uh, groepe wees, vertel jy, as jy tussen mense inbeweeg, self te met hierdie naweek ook, een um, ander persoon begin miskien is of, in die, in die beginstadium van sy geestelike koos saam met die Heer in die pad wat hy staat, en dan kry nou, soos hierdie jong sien, en vooral sy ma ook, wat, wat diep in die Heer, wat, wat vleis het in hulle geloof, wat al die bevrijdings en sore blijf geloof, wat baie na by die Heer in leven, en jy kan sien hoe die Heilige Geest uit hulle levens uit borrel, en natuurlijk is dit nie makkelijk nie, hy het ook maar die beproevings en verdrukking en aanval en tydperke, um, wat die wereld sal jou haad, jy sien meer deel van die wereld nie, maar die woord, moet in alle tye verkona word, so jy sal altyd die type, die vier type groepe mense kry, vir alles hulle self, as hulle glo in Jesus Christus, kyk vandag, kyk, luister wat ek vandag vir jou sê, kyk waar pas jy in, verstaan jy, baie mense met my pa jy kry, ek het nooit weer van hulle gehoor nie, maak jy saak of familie of vriend, of wie dit is nie, maar ons, ons kry spaie met mekaar, en dan beweeg jy lewe aan, maar jy moet kyk waar pas jy in, as jy kyk na hierdie vir, vier type of vier groepe mense wat ek vandag aan jou openbaar wat die Heere wil ek moet het aan jou deel want dit is waar die gelijkenis van die saaier inkom en waar Matthies 13 vers 19 tot 23 een absolute anker rol speel in ons geloof wat die type christen is jy daar staan geskrywe luister jylle dan na wat die gelijkenis van die saaier beteken luister baie mooi die vier type hoe kan ek sê christen, of die vier type gelovig is, wat op my pad kom, kyk na die verskinnende vlakke, dan kyk jy waar jy in pas, hoe staan jou sake, met die Heere Jesus Christus, verskrikkelijk belangrijk, nou die eerste persoon, of die eerste type, of die eerste groep, die bose kom by elkeen, wat die woord van die koninkrijk hoor, wat dit nie verstaan nie, en vat dan weg, wat in sy hart gesaai is, dit is hy, by wie daar op die pad gesaai is, so baie kere sa jy uitbeweeg en die woord verkondig, daar is miskien 10 mense voor jou, en weet jy wat partij saad sal val in die geest en die harte van mense, diep val en vrug dra, en dan sal daar hierdie type mense wees, wat, wat dit wat jy spreek dan, dat die duivel hulle geestelik blind en doof maak, en uh, omdat hulle geestelik dood is, sal hulle hierdie goed nie verstaan nie, en op die einde van die dag, uh, sal die duivel dit kom steel, verstaan jy, en, en kom, uh, 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 hoe kan ek sê, dan vat die, dan vat die bose dit weg, verstaan jy, nou dit is hy, by wie daar op die pad gesaai is, alright, dit is die eerste, die type, die eerste groep mense, die bose kom by elke wat die woord, van die koninkrijk hoor, wat dit nie verstaan nie, en vat dan weg, wat in sy hart gesaai is, dit is hy, by wie daar op die pad gesaai, dit is die eerste groep, die eerste type mens, die tweede ene, nou spreek ek die woord, en ek is die saaier, verstaan, ek verkondig die woord, die evangelie, die man weer, by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor, en dit dadelijk met blijdskap aan, en so dit is blij, hulle hoor die woord, en opgewonde, so hy neem het met blijdskap aan, 
Hy laat het echter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. Nou luister hier, as hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Waar pas jy en kyk na jouself, kan jy die woord ontvang met blijskap, en groei daarin, en gau trouwe gehoorzaam wees daarin, of gaan jy, soos by voorbeeld met sabbadag, nou sê die woord, jy moet jou sabbadag heilig, maar die eerste dag, wanneer daar vriende by jou opeindig, dan sit jy eerst nou weer die sabbadag, bykie een kant, of het saterdag of zondag, dan sê nie, wacht nou, ons gaan nou bykie rekpie kyk, ons gaan nou jol en kyk, wie wat, ons gaan nou shopping mall, wie die wat, ons gaan gauw bykie uit eet, of ons gaan gauw sangkunst en al ons teel, wie die wat, ons gaan bykie daar op die sportstadion, gaan bykie rekpie kyk of kriket, waar val jy in, vertaal jy, neem jy ook die woord met blijskap aan, en dan, op die einde van die dag, dier wille van die woord, as jy verdruk of vervolg word, word jy gauw afvallig. Hoor, ek so die tweede type persoon, of die tweede groep persoon, is die man, weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy, wat die woord hoor, en dit dadelijk met blijdskap anneem, hy laat het echter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. As hy ter wille van die woord, verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. Verstaan, jy gaan altyd die woord verspry en verkondig aan die klom mense wat op jou pad kom. Wie gaan het vat met blijskap en wie gaan daar volgens lewe? Of gaan jy sien oor een week, oor een maand, oor een jaar, het hulle heeltemaal uit die bus uitgeval? Hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus? Op wat een vlak beweeg jy met jou geloof? Baie, baie belangrik. En dan kyk ons aan die derde type persoon of die derde groep mense. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is. Dat is dit mooi is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe, en die verleidelikheid van reikdom, verstrik die woord, en het bly sonde vrug. Alright, dit is wanneer jy half, in die evangelie half in die wereld wil leef, verstaan jy, jy, hoe kan ek sê, bekommernisse, verstaan jy, en vrees, en angst, en al die verleidelike, slechte invloede, vriende, slechte vriende, slechte vriendinne, slechte invloede, op technologie, en, 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 en hoe kan ek sê, die wereldse slechte invloede, mense wat Godse sabbat dag nie, hulle het geen respect vir Godse woord, en vir sy evangelie nie, alright, en natuurlijk, die hele, die hele focus op reikdom, partij mense lewe net vir hulle self, hulle reikdom, wat hulle besit, hoeveel geld, hoeveel mag, wat die kwalifikatie, wat jy bereik, hoeveel geld jy in die bank het, hoeveel polisse, hoe laat jou aftrede, baie mense laat reikdom, hulle verstuk, verstaan jy, en dan bly die vrug, die saad wat in hulle harte geplant is, dra dit die vrug nie, ook krijg dit bly sonne vrug, so luister weer, kyk weer, die derde type groep, die derde type mense, luister mooi, waar pas jy in die lewe in? Die man, by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe, en die verleidelikheid van reikdom, verstuk die woord, so die wereld druk het dood, en hy verstuk die woord, en dit bly sonne vrug, alright, so hy, jy is eigenlijk vastgevang in die wereld, dit is wat tot hem, die wereld druk jou, druk jou vast, dit is wat ek ook baie sê, baie keer in die satan hoef jy baie te doen, hy maak jou leven net gejaag, van die ogen tot die aand, jaag jy, jy kan nie bybel nie, jy kan nie bid nie, want jou hele leven is gejaag van die moord tot die aand, en so speel satan kat en mys met jou, so baie belangrik, waar pas jy in? Dan kyk ons na die vierde persoon, die vijf, die vijf, die vierde persoon, die vierde type persoon, groep mense, die vierde groep mense, die man, luister nie so, nou gaan koort uit, en hy verspreid die woord, na hierdie gesin, na hierdie familie toe, of na mense wat met my paaie kruis, hoor nie so, die vierde groep, die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor, en het verstaan, dit is ook om het so belangrik is, dat jy die woord uit praat, en met die bybelstaaf en bevesta, en ook voorbeelde gee, van jou dag tot dagse bediening, en wat jy geleer het, die ondervinding, die wijsheid wat jy opgetel het, in my geval, in 10, 11 jaar, wat ek vir die heren werk, so hy wat die woord hoor, en dit verstaan, hy dra inderdaad, vrug, en lever, een oes, alright, soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig, Dis is hierdie jong man, hierdie jong sien wat op my pad gekom het, 
Hij is honger voor die woord van God. Die man is dus een rekkie, is dus een kitty. Als je hem vandaag sê, nou ga je, als die Heer van sê, nou is je voltijds in die bediening, ga niemand daar jong man stop. Je hoort ek vandaag sê, sê, hij is so passievol. En dit wat hij voor die Heer wil doen, en wat hij wil bereik, voor alles hy is een eie geestelike wereld. En maak die saak waar die Heer ook gebruik, of het in een bediening is, en of het is om te boer en te saai, of wat hij ook al moet doen, hij soek, Godse toestemming, hy soek Godse seen en vrug op dit wat hy doen, dan weet hy Godse seen is oor hom, en dan wil ek sê, ek sien het, weet jy wat hy, 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 hy verkondig die woord, waar hy werk, waar hy gaan, het is een man wat drink, en pornografie kyk, en, en net syp dag en nacht en vloek, en net lewe vir geld, die oukie is tussen die mens, en hy verspreid die woord, en weet jy wat, hy praat nie baie nie, hy, hy gee nie die voorbeeld, Hij lewe die voorbeeld, versta jy, hy is nie te heilige dink, hy is beter as ander mense nie, maar weet jy wat, hy is een voorbeeld, hy, hy draai mense sonder om een woord, woord te spreek, versta jy, die, die voorbeeld wat hy stel, skit hy die aarde, skit hy die fondamente van elke persoon wat met hom paie kruis, en tot hy weet wat, wat die Heere sy plan is in sy leven, hy gaan sy antwoorde by die Heere kry, Hy gaan het nie by my kry nie, hy gaan het nie by sy doom nie kry nie, hy gaan het nie by sy pa kry nie, hy gaan het nie by sy broer kry nie, hy gaan het by die Heere kry, want dis hoe hy geleer is, en hy sal wacht, al vat het een dag, een week, een maand, een jaar, die Heere sal vir hom spreek, hy sal 100% weet wat God van hom verwacht, en dit wat nou belangrik is, gehoorzaamheid is belangriker as offers, so ek wil weer hy vierde type persoon, hy vierde groep persoon, hy vierde type groep mense, wat ek vandag aan jou openbaar, ek wil vir jou vrou, hoe staan jou sake, met die Heere Jesus Christus, hier kom koert, en hy verspreid die woord, miskien in jou huis, miskien op jou plaas, miskien in jou kerk, miskien tis in die kerk al, miskien tis in die familie, tis in vriende, vriendinne, verspreid die woord, hoe tel jy die woord op, verstaan jy wat gepraat word, en hoe lyk jou leven van daar af voor en toe, luister jy so, die vierde persoon, die vierde type persoon, groep, die groep, die vierde groep mense, luister mooi, die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor, en dit verstaan, hy dra inderdaad vrug en lever oes, soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig, verstaan jy hoe belangrik is, dit is ook om die Heere my ook leer, die grond moet goed en recht voorbereid word, voordat daar bevrijding gedoen word, dat jy en ek moet die Bijbel verstaan, ons moet op die selfde vlakke wees, ons moet weet wat die sonde wat door die dood leid, hy 35 sonde, wat die sonde wat nie door die dood te leid nie, jy moet kan weet wat God van jou verwacht, versta jy, wat beteken dit om tot volle inkeer te kom, uh, jy moet kan weet uh, wat jou geestelike gaal is, jy moet kan weet hoe Satan jou kan aanval, versta jy, gezondheid, finansie, seksualiteit, jou hybrid, jou kinders, jou vrou, jou man, jou werk, jou bezigheid, um, wat is daar nog, jou verhouding met God, geestelike gaves, verstaan jy moet kan besef en weet wat rondom jou aangaan, en die voorbereiding is verskrikkelijk belangrijk voor een haar bevrijding gedoen kan word, so ja, jy moet self kies, jy wat vandag na my luister, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, en vandag stier die Heere my na familie toe, en die tyd was recht, ek sal nie my voet op hy plaas gesit het, as die Heere my die opdracht gee, en ek kan sien hoe dit werk, want as jy daar kom, en die Heere sy sien is daar oor, open die Heere hulle verstand, om dit in te neem, en elke liewe persoon, wat daar gesit het, het iets ontvang, daar is tyd gedeel, daar is tyd gemaakt, daar is gebid, daar is geondersteen, daar is een tyd vir alles in die lewe, maar daar moet altyd een tyd vir God wees, jy moet sorg dat Jesus op die troost toe van jou hart sit, elke dag moet jy kan lewe, of dit jou laaste is, as God jou vandag kom haal, of moor of oormoor, is jy reg, is jy reg om die Heere in die oor te kyk, is jou leven reg, is jy geestelik en vleeslik gereinig, en syverheid en heiligheid voor God, hoe staan jou sake, met die Heere Jesus Christus, jy weet, as ek so na die pa kyk van die familie, hy is so dankbaar, ek kan sien hy is so gelukkig in sy hart, en dankbaar vir wat die Heere, vir elke van hulle gegeet, elke van hulle, maak een goeie leven, jy kan sien, dat elke keer het een goeie hulle werk hard vir dit wat hulle het, en, hulle, en daar is niks verkeerd om jezelf te bederf, as jy goed doen vir jezelf en hard werk, um, vir hulle leven nie, maar weet jy wat, as ek kyk na hulle leven, sien jy van hulle, allemaal van hulle is daar om een verskuld te maak, wat hulle tiendes in die kerke insit, of met hulle ouwers, of skoon ouwers, of waar die heren wees, hy is een weeskinners, 
Ik kan zien hoe die hier in die gezin en die familie werk. En voor al die pa het my, my hart, weer is lekker om te zien hoe die man uit absolute niks, het in die prachtige plaats opgebouwd, een prachtige plek, een absolute voorrecht en een eer, toe hy by my stop by zaterdag ochend, te sê ek vir my, jy kan so trots wees, jy kan so trots wees op jezelf. Ik kan een stuk van jou zien wat jy sit in skulderij, en jou teels, en jou mieren, hoe jy die plek gebouwd. het, oh, dis prachtig, en wie wat is lekker vandaag? die Heere wil hee, ons moet saam met hy vriendskap deel, as jy vandag een persoon het, en jy het baie, God het jou geseen met rijkdom, en jy het baie, jy het een plaas, of jy het een woudsplaas, of jy het een strandhuis, wat is lekkerder as lekker as mense, wat het saam met jou geniet, en dit wat die Bijbel sê, 1 Korintiërs 12 vers 26, dit gaan oor die heen lichaam van Christus, baie baie belangrik, dat, <coughs> 1 Korintheers 12, 26, hoor die woord van die Heere, as een lid lei, lei ons allemaal saam, alright, en as een lid geëer word, is al die lede saam blij, luister mooi, dit is put jou oor, luister wat ek sê vandag, as jy dier van die enig af van Christus, as een lid lei, lei al die lede saam, ok, so as, as daar mens op my pad kom, wat dier moeilike beproese verdrukking en aanval en tydperke gaan, met hulle finansies, of met hulle gezondheid, of met hulle bezigheid, selfs in seksualiteit, en hulle hiewelike, of rebels en opstandige kinders, of, hoe kan ek sê, met die siekte, miskien sit hulle sien in die tronk, of, of, uh, verstaan jy wat hulle, wat, wat hulle bezig hier, bezig is om te vou, en, 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 hoe kan ek sê, wat hulle besteel word, en wat hulle, verstaan my punt, baie, baie mooi, hier sê die Heer, as een het lei, lei allemaal, lei al die lede saam, so jy kan nie so maak, as een van jou medebroers en sister, die in moeilike tyd gaan, hier sê die woord, as een het lei, lei al die lede saam, so ons moet bid vir mekaar, ons moet mekaar kan ondersteun, as jy in die positie is om een verskil te maak, doen het, of het by weeshuis, of by een weeskind, te weer en weer, of het, of het by ouwe thuis is, of het in kerke is, of het in plakkerskampe tussen arme mense is, onder wit, bruin en zwart, maak een verskil, want as een het lei, lei allemaal saam, alright, daar is het doel en een rede vir alles, maar per ty keer sê die heren, situasie op je pad om te kyk hoe jy dit hanteer, as jy een verskil kan maak, moet nie meer om jou bou, net lewe vir jouself nie, wat help jy, jy krijg die hele wereld as wins, en jy verloor jou siel, wat sal jy gee in rouw vir jou lewe, Verstaan my punt mooi, moet nie van geld en rijkdom en meteer hierdie ding a, a, a God maak nie. Rijk uit en maak een verskil. So as een het lei, lei al die lede saam, alright. Maar kyk hierdie skrif, en as een lid geëer word, is al die lede saam blij. Dis lekker as die Heere van ons mene broers en sister bederf. Betuie het miskien mooi strandhuise, betuie het mooi, mooi, mooi plaase, woudsplaase of een mooi land, versta jy, in die kaap, of een bosplaas, of versta my punt mooi, of die heren sê een persoon met goeie bezighede, of met een lekker skiboot, of versta my punt baie, baie mooi, die heren wil hy ons moet toch saam in die vreugde deel, want wie wat goed en slecht, die heren het die witbroekies, hy is nie aanneem van een persoon, hy sal sê onder elke geloof, onder elke ras, elke groep, is as rijk mense, is daar arme mense, en wie wat die heren is, rechtvaardig, en uh, ons moet kan saam blij wees, en ons moet kan saam bid, as ons mekaar so ondersteuning nodig het, ons moet hy vreugde kan deel, en dit wat ek iets gesien het, in die pa van die jongs, en die oom, die eienaar van die plaas, hoe hy sy hart uitdeel, hoe hy sy hart oopmaak, en mense aanraak met wat met hom paie kruis, en hoe dankbaar hy is, dat allemaal die vreugde saam met hom deel, dit maak sy hart gelukkig, en hy gee die lof en eer aan die heren, wat daar absoluut die Heere voorig, om saam met die mense brood te gaan breek, so ja, ek bid dagelijks, vir elke persoon, wat ek in my leven bedien het, as jy vandag na my luister, um, miskien op die stadion, wat ons paie gekruis het, was jy geestelik, nog melk gedink, nie vleis geëet nie, en jy is bykie onkundig, en hy sat dan het jou geestelik blind en doof gemaakt, en ons het, ons paie het gekruis, en ons het miskien gebots, of jy het miskien uitbeweeg, en, ander bijvelde gaan soek, of pikkie of flerke gesprek, ek bedoel, ons is nie daar om mekaar met touwe vast te maak, maar op die einde van die dag, hier in lichaam van Christus, gaan, is nie a one man show nie, as een dat lei, lei ons allemaal saam, die hand kan nie voet verwerp, en die oor ook in die nees nie, so ek wil vandag vir jou sê, as jy in die ander kant na my luister, of jy een vriend of een vriendin is, of jy een familielid is, 
of jy kennis is, of iemand wat die Heere al die jaar en die tien jaar met my paai laat kruis, en wat ek vandag vir jou sê, weet vandag in jou geest en jou hart, dat ek bid vir jou, en God is die getuie daarvan, van die eerste persoon wat met my paai gekruis het, goed en slecht, ek bid vir jou, vir elke profeet, elke profetes, wat met my paaie gekruis het, selfs die wat jou leed aangedoen het, die wat gaarde vir jou grou, die wat touwe gespan het om jou te laat val, op die einde van die dag as jy melk drink in jou geloof, of vlees het in jou geloof, dan begin jy die vijand sien vir wie hy werkelijk is, die geestelike vijand, dis hoe Satan en sy bose machte, en ek speel die ek speel nie die man nie, ek speel die bal, versta jy as ek het so kan stel, ons weet wie die ware vijand is, jou vijand is nie tegen vlees en bloed, maar tegen elke boos en mag nie, die probleem is nie die skeppingswerke van God, maar die boos en wat van binnen af uit hulle uitmanifesteer, so ja, ek bedagelik vir elke persoon, wat ek in my leven bedien het, mense, broers en sister, wat met my paaie gekruis het in die bediening, gebede my lewe broer en sister, dra baie baie kracht, en God ken die diepste donkerste geheim van elke mens hart, en ons werk is om te praat of mense luister of nie, vertaan jy, ek het al mense gekry, wat hulle eie koppe gevolg het, op die einde van die dag, na jare, dan kom hulle terug, sterk is in die bene, vrouw verskoning, ons vat handen saam, ons bid vir die Heere, die Heere verloos en maak vry, en hulle rock en roll en hulle beweeg aan, en daar is vrede tussen ons, vertaan jy, daar is, en die Heere word daar dier verheerlik, en Satan het sy macht verloor, en die ketans wat hy om mense sy voete draai, dier emotie, en dier toos wat natuurlijk dier hom gesaai word, versta jy, dis hoe hy werk, nou, luister baie mooi, dit is nie vir my, om God of Messias te speel, dit was nog nooit daar oor gewees, ek gaan uit, ek gaan na hierdie gesin, na hierdie familie toe, of waar die Heere my ook al stier, dit is nie vir my om God en Messias te speel en God voor te sê of aan te jaag my wil op God af te doen nie. Soos ek nou nou gesê, dit is my werk, ek kan gehoorzaam uit het belangriker as offers, ek kan net, hoe kan ek sê op die fondamente bou wat Jesus Christus vir ons nagelaat het en op die spore trap wat hy natuurlijk vir ons uitgewees het ook in die woord van God. Maar die Bijbel is ons fondament reglein en kompas en die stem van die Heilige Geest leid ons in waarheid, en so word God sy perfecte wil geopenbaar, en moet sy perfecte wil ook geskiet, maar op die einde van die dag, baie mense kom op my pad, baie wat paie met my kruis, het die Heere opgeroep vir die bediening, of jy profeet is, en of jy evangelist is, en of jy apostel is, of jy gewone leraar is, as die Heere jy oproep vir die bediening, loop ek die pad, gee ek die woord, breek ek die brood, soos die Heere dit op my hart leed, tot waar die Heere vir my sê, daar sal, jy het nou alles gegee, alles gedoen, gebid, geondersteen, nou staan jy terug, en die persoon, of het een profetes, of een profeet is, moet op die einde van die dag, walk the talk, en hy moet begin die pad stap, en hy moet begin verantwoordelijkheid neem, want terwijl ek hulle speen, terwijl ek probeer, die vang net in hulle lewe is, sal hulle nooit onder my skade weer uitbeweeg, jy verstaan wat ek probeer vir sê, baie mense aan bid moet die skeping, en aan bid nie die skeper nie, en ek sê nie, dit is in Amorse geval nie, maar jy gaan nooit op jou eie voete leer staan, as jy nie onder die, hoe kan ek sê, onder die wolk, of die skade weer uitbeweeg, en begin verantwoordelijkheid vat nie, en goed of slecht, goed of slecht, val of opstaan, die Heere gaan jou vorm en maak, soos hy jou wil heen, wat is my werk van daar af, om te bid vir jou, om jou onderteen en jou te bemoedig, nie dag en nacht jou deerkoosijne deer te loop, nie dag en nacht te bel en in te veer, jy moet die heilige geest nie bedroef maak, jy moet nie die werke van die heilige geest teen staan nie, betek jy moet jy terugstaan, so die Heere ons geleer het, in die eerste skrif, wat die Heere gesê het, laat my skape wei, verstaan jy, pas my skape op, so die betek jy moet jy bykie toelaal aan die skape bykie wei, jy moet hulle toelaat om te gaan, en weet jy wat, van jou kant af bid jy vir hulle, en jy bly bid hulle by die Heere, jy bly bid en ondersteun soos die Bijbel jou leer, maar jy kan hulle nie speen, jy kan nie dag en nacht, weet, achter hulle aanhaak, en sê nie, links, rechts, doe dit, weet jy wat, jy vergeet dit, nie, weet jy wat, daar is jou eie ekke, weet jy wat, jy luister nie recht, jy hoef jy tree impulsief op, jy luister na die Heere nie, maar weet jy wat, soos ek verantwoordelijkheid moet vat vir my bediening, so moet hulle ook verantwoordelijkheid vat, verstaan jy, as jy glij, 
en jy raak in posief, en jy leer jou oore uit aan Satan, of jy onderskui nie recht, en jy trien nie op het wijsheid, en jy praat soos het dwaas, en jy behandel ander mense soos varken, en jy getrouw gehoorzaam met die woord van God nie, gaan jy val, en jy gaan een harde pad in jou leven stap, en jy gaan een volle cirkel, net soos Joosef stap, voor die 100% is waar die Heer is, die Heer gaan jou skaaf, eister teen eister, gaan in jou louter, soos goud sal jy ge, gesuiver word, jy gaan gelouter word, En ek sê vandaf vir jou, dit is nie my plek om te interfere, dit is nie my plek vir alles jy opgeroep is in die bediening, om dag en nacht maat te speel en moeder te speel en jou te speel nie. As die Heere vir my sê, jy het alles gedoen wat ek vir jou opdracht geet, staan terug, dit is volbring, staan jou te mal terug, nou moet jy die pad stap, nou moet jy verantwoordigheid vat, nou moet jy, wat gaan die mense in elk geval doen op een of vijf dag as ek my leven verloor? dan ga jy in elk geval op jou paai, op jou eie moet staan, en jy gaan verantwoordelijkheid moet vat, en dit wat belangrijk is, per ty keer, prop satan mense sy koppe vol lees, en hulle ding nie, hierdie ou harde nie meer oor my nie, weet jy wat, hy het my nou net gevat, en waar is nou vergeet hy van my, en dit is nie daar waar hy foute maak, dit is satan, wat alle rande lees, en hulle koppe plaas, en hulle glo die vader van die leen, op die einde van die dag, die Heere is die voorbij, sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie, en eh, net so sal ek niemand nooit los en nooit verlaat, ek ondersteun, ek bemoedig, maak die saak of daar verskille is nie, maak die saak of daar toos gekom het of verdeeldheid nie, ek sal altyd bly bid vir elke christen kind van God, want wie is verantwoordig vir hy toos, dit is niks anders dan satan wat mense geestelik blind en doof, maar verta jy hoe dit werk, en dit vir my belangrik, dat vir alles jy die bediening staan, moet jy self verantwoordigheid vat, jy moet kan sterk staan, en, 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 en voor en toe stap, jy het alles geleer, jy het alles gekry, en uh, Godse geest is in en om jou, dit is nie vir my, dit is nie my verantwoordelijkheid, om middelaar te speel, en dag en nacht, een vang net te wees vir jou leven nie, ons moet bid vir mekaar, en die dag wanneer die Heere sê, wanneer jy geval het, en jy sien my op een goeie plekkie, as die Heere geest vir my sê, nou tree in, gaan sien hy persoon, nooi om uit, gaan praat met hom, bel hom, stel belang, en uh, sorteer die ding uit, dat doen ek, verstaan jy, want ek het, my, ek het myself verloon, verstaan jy, uh, um, ek moet ook submit onder die gesag en die autoriteit van die Heere, ek moet ook verantwoordelijkheid vat, en luister as hy die opdracht te gee, ek kan die 95% die Heere dien, en die ander 5% wil ek self God speel nie, dan gaan ek absoluut my hande verbrand, en ek gaan totaal en al tot te val kom, maar dit is wat, dit is wat gebeur, as jy die bediening opgeroep is, verstaan jy, maak jy saaf vir wat nie, maar as iemand op my pad kom, en uh, hy is een christen, een sien of een dochter van die Heere, een christen, hy is deel van die christelike familie, en weet jy wat, my talent is miskien om, om te bedien en woord te spreek, en die Heere het my met wijsheid gesien, en ons drijf de moene uit, en ons het doen wonen werk, en ons le hande op siekes, en ons genees, en praat en taal, en al die type dinge, elke van ons krijg een talent, en een gave van die Heere af, en wie wat die Heere my kom leer, of jy drom in die kerk speel, en of jy fluit blaas, of jy orrel speel, of jy cameraman is, of jy geld collecteer in die kerk wat jy dit inneem, en of jy predikant is, wat jy ook al is in die kerk, doen jy tot lof en eer van die Heere, daai persoon, elke van jy, doen dit wat jy doen tot lof en eer van die Heere, en jy moet jouself net vind, jy moet jou talent, jou roeping van God vind, soos die jong man, die jong boer, die die jong sien wat op my pad gekom het, hy staan nou voor die teansluiting, en nou wacht hy vir die Heere, die Heere gaan hom al voltijds in die bediening inroep, of die Heere gaan vir hom sê, jou pa, te lekke plaas, my sien sit jou kop neer, my sien is oor jou, ek sal jou bewaar en beskerm, jy die ondervinding, jy die wijsheid, jy die kennis, gaan maak ons trots, en voorsien die volk, die nasie met koos, sit vir die boord, my brood op die tafel, verstaan jy, of die heren kan voor sê, weet jy wat, jy is nog lekker jong, rock and roll, gaan werk oor see, of gaan werk in die Afrika lande, of gaan ondersteun en werk waar ek jou stier, of die vierde punt, die heren kan omkom haal, want hy is die eilige offer, 1 Johannes 3,16, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy leven vir ons afgelees, so moet ons bereid wees om ons levens ook vir, mekaar vir ons mede broers en sisters af te lee, ons is het keir gast, en net vreemdeling in die wereld, alles wat jy voor jou sien, is het tydelik, is nie verewig nie, vir ons om te leven is Christus, om te sterf is vir ons een wens, jou skatkes moet in die jimmel wees, dit waar jou hart moet wees, by jou skat in die jimmel, en dis hoekom ons is geleen nie op aarde, en ons gebruik dit tot lof en eer, dit wat die Heer in ons hande versterk, ons gebruik dit tot lof en eer van sy koninkryk, en hy word daar dier verheerlik, en amal kan die boere wees nie, amal kan die directeere wees, amal kan die eienaar wees nie, 
Abel kan nie geestelike leier wees, en, en apostels, en profete nie van, Abel kan nie, verstaan my punt mooi, jy is op jou beste, daarvoor waar God jou opgeroep het, daar waar jou opkeer sê nie, ek is nie goed genoeg nie, dat ek sê vir jou vandag, ek is miskien vlees, ek nie een van die grootste geestelike leiers en evangeliste wat hier buiten rond beweeg nie, ek kan vandag vir sê, as jy geestelik met God kan praat, en jy ge- sê nie geest is reale, want my bediening is meer geest as wat het vlees is, Je sien die werk wat al gedoen, as jy sien wat die skatke is, ek in die jimmel by mekaar gemaakt het, vir dit wat ek vir die heren doen, oh, dit is een voorrecht in die eer, so per ty keer, kyk jy na jou leven en vlees, lyk het of jy stag neer, of jy absoluut een nul op die kontrak is, of jy niks vir die wereld beteken nie, maar as jy omswaai en jy kyk om een gees, as jy goud werk vir die koninkrijk, of jy intercessor is, of jy apostel, jy vangelis, profeet, waar die heren jou ook al gebruik, Hy vul jou met die kracht van die heilige geest, en daar is kracht in jou woorde, want die Heere verhoor die gebed van die sol, hy verhoor die gebed van die rechtverige. So ja, die Heere maak ons allemaal sterk, en ons sien jy altyd die grote prentjie raakie, maar ek wil vandag vir jou sê, dat vir ons, wat in die bediening staan, as per tykje wat jy heel te mal terug staan, en het gaan nie oor, jy is nie meer lief, of jy het nie meer balans, of jy gee nie meer om nie, weet jy wat oor gaan het, het gaan oor gehoorzaamheid, want terwyl jy dag en nacht in die persoonse lewe, pla en, en, en versteer en dag en nacht uh, in sy, le- sy deurkoosijne plat trap en dag en nacht op die telefoon trap die persoon gaan nooit leer om op sy eie voete te staan terwyl jy plan nie, terwyl jy deel van die probleem is nie, en ons moet pas op om die heilige geest bedroef te maak, ons moet die werke van die heilige geest nooit teenstaan, ons moet die heren toelaan dat die saad wat geplant is dat hy die saad sal vorm en maak soos hy het wil hee, kinsbis en water gooi en die lande natuurlijk sal in oos as die saad rijp is so ek moet minder word, ek wat die geestelike leier, ek wat, die, wat, wat met julle praat, ek moet minder word en God moet meer word dier my. Verstaan julle wat, wat gebeur dit? As jy uitgegaan het, jy het een gehoorzaamheid gedoen, wat bijvoorbeeld die nawek wat ek gedoen het met die gesin en familie, wat ons met soveel liefde en gastvrijheid ontvang het, as jy gesprek en die woord gebreek het, staan jy terug en jy bid dat hy saad wat geplan dat die Heere verder die werk sal doen daar en natuurlijk is jy daar om te ondersteun as hulle vraag, natuurlijk is jy daar om weer uit te gaan as dit de behoefte van hulle is maar jy sit jou voet in hy mense sy huis of hy op hy mense sy plaas as die Heere vir jou opdracht gee want as jy self gaan en jou eie ek en jou eie kop volg dan is dit die Godse wil nie, dan is dit jou eie wil, en daar gaan die vrug en sien, wees jy, om die waarste gaan sat aan die kat en meis met jou spelen, gaan jy jou moeder tot de val kom, en is die kans een baie baie goed, dat die, dat die sat dan op in die pad, jou kan uithaal met kar ongelukke, of met um, kapings, of sikke type dinge, verstaan my dit boek nie, jy wil vrug en sien he, dit is nie vir ons om God te speel, die, 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 die koninkrijk van God, die schepping behoort aan hom, jy sit die dienstknig instrument in die, in die, in die, in die, Je evangelie is verspreid en verkondig, ek en jy, uh, ga nie hierdie wereld verander nie, hierdie skepping is in die pannen van Gods hand, en hy sal besluit goed en slag, wat in hierdie land, in hierdie wereld gebeur, ek en jy kan het getrouw gehoorzaam wees, en die brood wat die hier op die tafel gee, die minstukke wat hy vir jou gee, treen gehoorzaamheid op, kry jou opdracht daar in jou kamer, in jou bybels die die ochend en aan, en ga doen 100% wat God vir jou sê, as jy klaar gedoen het wat die Heer vir jou sê, draai jy om en jy loop, dit is vir jou om God en Messias te speel, jy gaan in jou eie kracht, sy nie oor binnen, maar die kracht van die eie geest wat in en om jou leven, sal jy suksesvol wees, en sal jy floreer, en sal jy uitstuig, en triomfeer, jy is oor die vijand, wat jou val soek, Dankie vir die deel van die, dankie dat ek die woord kon deel, dankie vir die luister, en vir die mense wat ons hierdie naweek bederf het, dankie, 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 weet jy wat, dit gee my ook een kans om bykie uit te beweeg, uit my normale uh, routines uit, maar die Heere gee dit ook op so'n manier wat ons mekaar sy hande kan versterk, jylle die plaas, ek het die wijsheid, jylle die geld, ek het miskien die ondersteuning en die liefde wat ek bring daar na jylle toe, verstaan wat ek probeer sê, so moet ons mekaar sy hande sterk maak, maar nie dankie, <coughs> dankie dat ek lekker geestel kon ris en versterk kon word teruggekom het, en uh, net dankbaar uh, wees vir wat die Heere dier jylle gedoen het, die harte wat die Heere geopenbaar het, en, en ek weet die Heere sal jylle harte versterk, en hy sal jylle seen, hy sal vir jylle vrede gee, wat alle verstand te boven gaan, en dis my wil, my wees, my gebed vir jylle, mag God sy perfecte wil in jylle levens geskiet, nie net in jylle levens, vandag, jylle gesin, jylle familie nie, my elke lewe persoon wat by paie my lewe gekruis het, 
van die elfde, van die elfde, tweede, sit en derde, tot hier waar ek vandag met julle praat, elke persoon, wat met my paaie gekruis sit, die Heere leer my vol hart in jou gebede, maar bid dat my perfecte wil geskiet, en dis my wil, my wens, my gebed, vir jou wat vandag na my luister, mag God sy perfecte wil in jou leven geskiet, nie Koert sy wil, of jou wil, of Satan sy wil, of ander mense sy wil nie, mag die Heere sy perfecte, perfecte wil in jou leven geskiet, ek dank die Heere vir die voorig om die brood te breek, alles wat mooi is vir jou, dat Gods reikste sien, word vir jou toegewens, vrede, shalom, in Jesus Christus, kostbare naam, Amen.